，央视太极拳之 1.5 提手上势，一个央视太极拳里名称直接的招式。这里所说的太极拳，不是为了一般表演以及纯粹健身的太极拳，所以不会告诉你手一定要动到什么角度，更不会去统一节奏。因为这里的杨氏太极拳打法等于用法，前后招有因果关系，整套太极拳说明着太极拳的原理。所以我们以太极拳武术的拳理告诉您，为什么要做这个动作。它的真实用法，以及这套拳到底在告诉您什么？假如做错的话，在武术上会有什么后果？所以，假如您只是为了健身，基本上可以跳过。由于现代已经是科学昌明的时代，所以古代的气功或按劲等形容的技巧，我们将以现代科学的论述来呈现，让您更容易了解什么是太极拳。同时知道太极拳其实巧用了许多力学的原理。严重警告：这里所有的动作最好请专人指导，操作时需缓和柔力，不可做不出还硬做，这样容易造成对手的受伤。另外特别说明一下，由于我本身左手断过没接好，所以经常的左手会不到位，特别说明一下。我们之前提过，单边是太极拳最重要的一个招式，重复最多次。而第一个单边后面衔接的就是提手上势。我们的拳谱名称为提手，现在一般为提手上势。动态上从单边起，人体重心在左脚，右脚往左脚前方摆，呈现勾腿的形状。两手往下画弧，运行缠丝，右手顺时针，左手逆时针往中间靠合。好。合到中间后，右手为提，意在拇指根部；左手为按，意在掌心。这个动作主要在摔人。右手穿在对手腋下，左手踩住对方右手腕部，右手微微向上回提，左手微微向前按。也就是提对方上半段的手，这个使用的是杠杆原理，因为人体杠杆的关系，对手上半身会往我右侧冲出，非常省力。哎，有。假如您操作非常费力的话。那表示您角度上、动态上有问题，而摆出去的勾腿其实就是勾腿的用意。在太极拳的腿法有时比较含蓄，在这里的含义就是勾绊。哦这个就是提手上势的用法，其实这个跟前面的单边是有因果关系。当我做单边时，对手会护肘，同时马上做挤靠。当方向偏我或我的右方时，就可以顺势使用提手上势。备注：由于场地不佳，为了安全，所以影片中并未真实做到勾脚。所以手要拉远
，这个就是借势借力，借用对手己靠之力摔对手，做得顺就会非常轻松。这个就是借用四两拨千斤。在前面的式子，我们已经呈现出使用四两拨千斤的动态，而不是只会猛发劲。有没有注意到，在使用这种四两的技巧？通常都是在单重的状态，重心在单脚的情况，这大概又颠覆了目前大众的说法。假如您对我们的影片有兴趣的话，可以点击播放视窗左下方圆形图像，就可进入频道页面查看所有影片。就是你要走近的。是。